என்னோடய விஷயத்துலேயே நான் பார்த்தது இந்த முப்பத்தஞ்சு வருடம் நான் நிறையா நான் இழந்துட்டேன் நான் நிறையா மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இதை இதை அனுபவிக்க அனுபவிக்க ஏன்னா இந்த இந்த ரெண்டு நாளில் நாம் நிறையா பேசலை பட் இதில் இதில் நாங்கள் அனுபவித்தது நான் நான் உணர்ந்தது ஃபீல் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் இந்த மாதிரி ஒரு சோல்ஃபுல் ஒரு ஹார்ட்ஃபுல் ஒரு மெசேஜ் நான் பெற்ற இந்த ஒரு விஷயத்த கட்டாயம் இன்னும் மென்மேலும் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய நண்பர் என்னுடைய வட்டம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்த்த வேண்டியது என்னுடைய கடமை என்பதை நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுவேன் குருஜி நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறேன் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சம்பாரித்த பணத்தை தான தர்மம் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் எவ்வளோ குருஜி நான் தானமாக நான் கொடுக்குறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதாவது இது யாருமே நிர்ணயம் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் இந்த கேள்விக்கு நான் விடை கூறுவதற்கு முன்னால் இயற்கையின் சட்டத்தை புரிஞ்சுக்க என்றைக்குமே ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஐயா இயற்கை சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தீரும் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருப்பீங்க எதுக்காக பிறந்திருக்கிறீங்களோ அதனுடைய முழு பலனையும் நீங்கள் பெற முடியும் இயற்கைக்கு எதிராக நீங்கள் போனீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வரும் ஓகே இப்போது இந்த செல்வத்தை பற்றி மட்டும் இல்லை நான் பொதுவாக ஒரு விஷயம் இயற்கையின் சட்டத்தை சொல்கிறேன் அதாவது இயற்கையில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து பத்து ரூபாய்க்கு கூட கஷ்டப்படுறான் ஒருத்தன் வந்து பத்தாயிரம் கோடி பத்து லட்சம் கோடி ஒருத்தன் வச்சுருக்கிறான் ஒருத்தனுக்கு இந்த கார் இவ்வளோ தான் சொத்து இருக்குது ஒருத்தன் இப்படி சின்ன வேலை பார்க்குறான் ஒருத்தன் கூலி வேலை பார்க்குறான் ஒருத்தன் பெரிய முதலாளியாக இருக்கிறாரு இன்னொருத்தர் பெரிய அரசியல்வாதியாக இருக்கார் இன்னொருத்தர் பெரிய தொழிலதிபராக இருக்கார் இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் பாட்டு பாட்டில் துறையில் கிங்காக இருக்கார் இன்னொருத்தர் இதில் இருக்கார் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான மனிதர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க ஏன் இப்படி இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு புகழ் நிறைய இருக்குது ஆனால் பணம் அவர்கிட்ட சுமாராக இருக்குது ஒருத்தருக்கிட்ட பவர் நிறைய இருக்குது இன்னொருத்தர்கிட்ட பவரே இல்லை இப்போது இந்த இயற்கை எப்படி இயங்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு செல்வம் அப்படின்னா பணம் மட்டும் இல்லைங்க எல்லா செல்வமும் இருக்கணும் நம்ம நம்ம சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணோம்னா பதினாறு செல்வம்னு நீ பெறுன்னு சொல்லி வாழ்த்து சொல்லுவாங்க பதினாறு செல்வம்னா பணம் மட்டும் இல்லை எனக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கணும் தைரியம் இருக்கணும் பவர் இருக்கணும் புகழ் இருக்கணும் என்னை உலகமே என்னை நேசிக்கணும் நான் ஒரு ஆனந்தமான சந்தோஷம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய செல்வங்கள் இருக்குது அப்போ இயற்கை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மனுஷனுக்கு எதையோ ஒன்றை கொடுக்குது அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்குது அப்படின்னா எதற்காக கொடுக்குதுன்னா உங்கள் மூலியமாக இந்த சிருஷ்டியை காப்பாற்றுவதற்காக அது உங்களுக்கு கொடுக்குறது என்றைக்குமே ஒரு மனிதனுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக இயற்கை தர்மப்படி ஒரு செல்வம் வருது செல்வம்னா பணம் மட்டும் இல்லை புகழாக இருக்கட்டும் பேராக இருக்கட்டும் பதவியாக இருக்கட்டும் பவராக இருக்கட்டும் ஞானமாக இருக்கட்டும் எல்லாமே செல்வம் தான் செல்வங்கிறது பணம் கிடையாது அந்த பணத்தை சம்பாதித்து கொடுக்கக்கூடிய திறன் இப்போது ஒரு விளையாட்டு வீரர்னா இப்போ விளையாட்டு வீரர் நீங்கள் ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் இருக்கார்னா கோடிக்கணக்கில் அவருக்கு பணம் குமியுது ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயருக்கு கோடிக்கணக்கில் பணம் வருது அப்போது இந்த பணம் வந்து செல்வம் இல்லை அந்த திறமை அந்த விளையாட்டு என்ற திறன் இறைவன் அவருக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ அந்த திறனை வைத்து அவன் பல கோடி சம்பாதிக்கிறான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அவர் வந்து அவனுக்கு அந்த திறனை இசை என்ற ஒரு ஞானத்தை அவருக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அதை வைத்து அவனுக்கு ஏகப்பட்ட செல்வம் வருகிறது இன்னொருத்தருக்கு ஒரு ஞானம் இருக்குது ஒரு தொழில் தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு திறன் இது ஏன் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திறனை வைத்து நீ செல்வத்தை சம்பாதிச்சு நீ வச்சுக்கக்கூடாது உனக்கு என்ன தேவையோ அதை வைத்து விட்டு இந்த சிருஷ்டியை காப்பாற்றுவதற்காக அதை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இயற்கையோட சட்டம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுதான் இயற்கையின் சட்டம் நீ உன்னோடைய தேவை இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு ஆயிரம் கோடி என்கிட்ட இருக்குன்னா அந்த ஆயிரம் கோடி நான் திங்க முடியாது 
என் பிள்ளையும் சாப்பிட முடியாது காலையில் எந்திரிச்சு மூணு இட்லிக்கு மேலே தின்னம்னா ஒன்று ஹாஸ்பிட்டலு இல்லைன்னா டாய்லெட் நான் ஆயிரம் கோடியை வச்சு என்ன டெய்லி சாப்பிட முடியுமா முடியாது மிஞ்சி போனால் ஒரு ரூமில் ஒரு ஏசியை போட்டுக்கலாம் என்ட்ட ஆயிரம் கோடி இருக்குன்னா நூறு ஏசியை போட்டு பத்து ஏக்கரில் படுக்க முடியாது ஒரு கார் வச்சுக்கலாம் இல்லை நாலு கார் வச்சுக்கலாம் நாலாயிரம் கார் நான் வச்சுக்க முடியாது என்கிட்ட ஆயிரம் கோடி இருக்குன்னு அப்போ எப்போ உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த செல்வம் அளவுக்கு அதிகமாக ஒன்று இடத்தில் வந்திருக்குது அதுவும் தர்மப்படி உனக்கு வந்திருக்குது ரொம்ப பிரமாதம் இப்போது இந்த செல்வத்தை வைத்து நீ இந்த சிருஷ்டியை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த சிருஷ்டிக்கு என்ன நல்லது செய்ய முடியும் அந்த ஒரு வேலையை நீ செய்ய வேண்டும் இது தானம் இல்லை நீ உனக்கே செய்து கொள்கிறாய் எதையுமே நீ தானமாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாமே உன்னை சார்ந்து தான் நடக்கிறது நீ எது சிருஷ்டிக்கு செய்தாலும் இப்போ இந்த ஆயிரம் கோடி இருக்குது எனக்கு தேவை ஒரு பத்து கோடி போகிறோம் இல்லை ஒரு அஞ்சு கோடி போகிறோம் மீதி இருக்கிற தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடியை நான் வந்து இந்த சிருஷ்டியை காப்பாற்றுவதற்காக நான் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நான் செய்கிற அடுத்த செகண்டு இந்த ஆயிரம் கோடி வந்து ஐயாயிரம் கோடியாக மாறிடுங்க திரும்பி உங்கள்ட்ட ஐயாயிரம் கோடி வரும் ஏன்னா நீ இயற்கைக்கு ஒத்திசைவாக செயல்படுகிறாய் இந்த ஐயாயிரம் கோடி வந்துருச்சே அப்படின்னு சொல்லி எட்டு தலைமுறைக்கு பத்து தலைமுறைக்கு நீ சேர்த்து வைக்கக்கூடாது இந்த ஐயாயிரம் கோடியை வைத்து திரும்ப இந்த உனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டு திரும்ப சிருஷ்டியை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் இப்போ பத்தாயிரம் கோடி வந்துடும் இது செல்வம் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஞானம் இருக்கிறது எனக்கு இந்த ஞானம் வந்து விட்டது அப்படின்னா நான் மட்டும் நல்லா இருந்தால் பத்தாது இப்போ நான் அந்த ஞானத்தை எதுக்கு கொடுத்துருக்குன்னா டே உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்துருக்கேன் உன்னையை காப்பாற்றிக்க முதல்ல காப்பாத்திட்டியா இப்போ நீ என்ன செய்யணும் இதை வைத்து இந்த சிருஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்களுக்கும் கொடுத்து அதை காப்பாற்ற வேண்டும் இதை செய்யலை அப்படின்னா பணம் மட்டும் இல்லை இதை செய்யலைன்னா என்னை அழித்து விடும் எனக்கு அது சொத்தாக மாறாது என்னை அது அனுபவிக்கவே விடாது எப்போ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதுதாங்க உங்களுக்கு சொத்தாக மாறும் நீங்கள் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த ஞானம்னு வரும்போது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் ஸ்கூல் காலேஜில் படிச்சிருப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு குழந்தையெல்லாம் பிறந்திருக்கும் நீங்கள் ஸ்கூலில் படித்தப்போ நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி சயின்ஸு மேத்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சிருக்காது என்னமோ மார்க் வாங்கணுமேன்னு படித்து கடமைக்கு போய் மார்க்ஸ்க்கு எழுதி பாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்திருப்பீங்க இப்போ இன்றைக்கி உங்கள் குழந்த அதே நாலாம் கிளாஸ் படிக்கும் இல்லை அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும் அதுக்கு கணக்கோ இல்லைன்னா சயின்ஸ் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பீங்க இப்போ அந்த பிள்ளைக்கு ஐயோ அந்த பிள்ளைக்கு நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கணுமே அப்படின்னு இப்போ உட்காந்து அந்த மேத்ஸையோ ஃபிசிக்ஸையோ நீங்கள் படிக்கணும்ல நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தானே பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் படிக்கும்போது இப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த அந்த சப்ஜெக்டோட ரியல் மீனிங்கே புரியும் சின்ன பிள்ளையெல்லாம் புரிஞ்சிருக்காது ஆஹா எவ்வளோ அருமையாக இப்போ தான் புரியுது சே இப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு போய் திரும்பவும் நாலாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கணும் போல் ஆசையாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி தோணும் அதாவது பாருங்கள் நான் எனக்கு இந்த ஞானம் வேணும் நான் இதை படித்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சப்போ உங்களுக்கு இது கிடச்சிருக்காது ஆனால் என் பிள்ளைக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணுங்கும் போது தான் அந்த சப்ஜெக்டே உங்களுக்கு அந்த புரிதலே வரும் இன்றைக்கி புரிகிற மாதிரி நீங்கள் நாலாம் கிளாஸில் புரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆயிருப்பீங்க யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்போ ஒரு விஷயத்தை நான் இன்னொரு உயிருக்கு என் குழந்தை இருக்கியா இந்த குழந்தைக்கு நான் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கணும்யா அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் எனக்கே புரியும் அது இதுதான் இயற்கையின் சட்டம் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு செல்வம் என்கிட்ட அளவுக்கு அதிகமாக என்கிட்ட செல்வம் இருக்குது இதை நான் வந்து கொடுத்து இவனை உயர்த்தணும்னு நினைக்கும் போது தான் இந்த செல்வத்தோட சொத்தை நான் அனுபவிக்கவே முடியும் அதனுடைய பலனே எனக்கு வந்து சேரும் இதை நான் எடுத்து எனக்காக நான் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது ஒரு டெட்டாக தான் உட்கார் அதை என்னை அனுபவிக்கவே விடாது பெரிய கர்ம வினையை உண்டு செய்யும் அதனால் எவ்வளோ கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை உனக்கு தேவையானதை வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி கொடு இல்லை உன்னால் அதை செய்ய முடியல உங்களால் அதை செய்ய முடியலையா அதை நல்லா செய்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்கோ இல்லை ஒரு ஒரு மனிதருக்கோ இல்லை அதை செய்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு ஃபவுண்டேஷனுக்கோ ஏதோ ஒன்றுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் எது வேணாலும் செய்யும் ஆனால் அதை சிருஷ்டியை காப்பாற்றக்கூடிய செயலாக இருக்க வேண்டும் அது செஞ்சீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு பெரிய சொத்தாக மாறும் உங்கள் சொத்து பெருகி கொண்டே போகும் பெருகுதேன்னு நீங்கள் பிடிச்சி வைக்கக்கூடாது மறுபடியும் தூக்கி
நோயை கொடுக்கும் வீட்டில் பிரச்சனையை கொடுக்கும் ஏதோ ஒரு வழியில் உங்களை அடித்து காலி பண்ணிடும் ஆக மொத்தம் அந்த சொத்தை உங்களால் அனுபவிக்கவே விடாது இதுதான் இயற்கையின் சட்டம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் 